ഓരോ അക്രമികളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ അഹങ്കാരികളുടെ പതനങ്ങൾ സ്വച്ഛാധിപതികളുടെ തകർച്ചയും വീഴ്ചയും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷയുടെ വക്കത്തെത്തിയിട്ട് പോലും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ശിഷ്ടകാലം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹൂദ് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിമ്മത്തും മനക്കരുത്തും ധൈര്യവും തന്റേടവും ലഭിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അക്രമികളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹിദിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അവരിലെ മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നു മുസ്ലിമാൻ പക്ഷേ മുനാഫിക്ക നമ്മളിലുമുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനൊരു നേട്ടവും ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പേര് മുസ്ലിമിന്റെ പേരാണ് വേഷം മുസ്ലിമിന്റെ വേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേഷം കാണുമ്പോൾ മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ ഈ മാനിന്റെ അംശം പോലും ഇല്ലാത്ത മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയും വീഴ്ചയുമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഈ നിഫാക്കിൽ നിന്ന് കാപട്യത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഇഹ്ലാസുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടത് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ വറക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ബീരുക്കളാവാൻ പാടില്ല പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ സമുദായവും അനുഭവിച്ചുവല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാനാണ് അള്ളാഹു താല ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കണ്ടേ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാലല്ലേ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഖുറാൻ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാറില്ല വാളകൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആചാരമായി നടത്തുന്നു എന്നല്ലാതെ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ളവര് പോലും വാളകൾ കാണിരിക്കാറില്ല പല മഹല്ലുകളുടെ അവസ്ഥ വാള സംഘടിപ്പിക്കും എല്ലാ വർഷവും വാള ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും പക്ഷേ സ്വന്തം നാട്ടിലുള്ളവർ വരെ വാളുകൾ താൻ വന്നിട്ടിരിക്കും അഞ്ഞൂറും നാനൂറും അറുന്നൂറും വീടുള്ള ആളുകൾ അഞ്ഞൂറ് കണക്കിന് വീടുള്ള മഹല്ലുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ അഞ്ഞൂറ് കണക്കിനും അറുന്നൂറ് കണക്കിനൊക്കെ വീടുള്ള മഹല്ലിൽ നിന്ന് വാതിനെല്ലാരും വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പോലും തികയാത്ത അവസ്ഥ വരും പക്ഷേ വരൂല ഒരു കുഞ്ഞു മോന് പോലും വരൂല എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അവർ നോക്കുന്നത് വാതിന് വന്നാലും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ അവിടെ എന്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ടോ എന്നല്ല 
നന്നാവാനുള്ള വഴികളുണ്ടോ എന്നല്ല അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വാല് അഥവാ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിലുപോലും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എന്താണുള്ളത് എന്തു ചെയ്താലാണ് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചിന്തകൾ മാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന അഭിപാദത്ത് ചെയ്യുന്ന വയസ്സന്മാരാണ് വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കാറുള്ളത് അവരോടെന്ത് വയല പറയാറുള്ളത് വയസ്സന്മാരായ ആളുകളോട് വളരെ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത് നാവ് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എത്ര അമൽ ചെയ്താലും എത്ര അഭിപാദത്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്രിയാമത്ത് നാള് വരെ സുജൂതിൽ കിടന്നാലും നാവ് സൂക്ഷിക്കാത്തവന്റെ ഒരു ആരാധന പോലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട എന്നാണ് വാക്കുകളിലൂടെ ഫിച്ചനയും ഫസാദും ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകളുടെ അഭിപാദത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട അത്തരം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും ജമാച്ചിന് കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ വരുന്നുണ്ടാകും ഒരു ജമാച്ച് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന വരോതുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഫിച്ചനകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രസാദ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂനതകൾ പറയുകയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പെരുമ്പിലാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വാദ് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കല്യാണം മുടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പറയാമായിരുന്നു എന്ന് കല്യാണം മുടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം അതൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട വാദാണ് വിഷയമാണ് അതൊക്കെ വാദിൽ പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നൊരാള് കല്യാണം മുടക്കിയാൽ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടാളെ കല്യാണം മുടക്കി ആ ഉഷാറായി അടുത്ത ആളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂന്നാളെ കല്യാണം മുടക്കി അങ്ങനെ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വയസ്സന്മാരുണ്ട് വയസ്സന്മാര് മാത്രമല്ല ഈ വയസ്സന്മാരുടെ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം പിടിപ്പെട്ട യുവാക്കളും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഈ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ദീനിന്റെ അഭിമാനികളായി മാറണം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം നമ്മൾ കാരണം ഇസ്ലാമിൻ അഭിമാനം ഉണ്ടാവണം നേരെ മറിച്ച് അതല്ല എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണത്താൽ ഇസ്ലാമിന് ദുഷ്പേരുണ്ടാവുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ആൾ ഇത് ചെയ്തു എന്താണ് പേര് ആ എന്നാൽ എന്ന പേര് നോക്കുമ്പോ മുസ്ലിമിങ് അവർ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ വേറൊരാൾ മതിൽ ചാടി പിടിച്ചു എന്താ പേര് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേരാണ് ആ മുസ്ലിമിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഒരാളെ മറ്റൊരാളെ അടിപിടി കേസുമായി കഞ്ചാവുമായി കള്ളുമായി മയക്കു മരുന്നുമായി പിടിക്കപ്പെടുന്നു പ്രതിയുടെ പേര് നോക്കുമ്പോ മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്തതായി മറ്റൊരു കേസ് ഏതെങ്കിലും മോഷണ കേസിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെ ഓഫ് ലൈനിലൂടെ നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങളിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതികളുടെ പേര് മുസ്ലിം നാമമാണ് അപ്പൊ ആളുകൾ പറയും മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഇവര് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇവരെ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു പേരുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എന്ത് അർഹതയാണ് അവർക്കുള്ളത് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാവുമെങ്കിൽ ആരിഫ് ഖാനല്ലേ ആദ്യം മുസ്ലിമാവേണ്ടത് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാവുമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിയുടെ ശരിയാണ് മുസ്ലിമാവേണ്ടത് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിമാവുമെങ്കിൽ ജാമിദ ടീച്ചറാണ് മുസ്ലിമാവേണ്ടത് ജബ്ബാർ മാഷാണ് മുസ്ലിമാവേണ്ടത് പേരുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആവൂല വേഷം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആവൂല മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയുണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയുണ്ടാവണം ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളിൽ കുറ്റബോധമുണ്ടാവണം ആർക്കാണ് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളിൽ കുറ്റബോധമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുന്ന തിന്മകളെ ന്യായീകരിക്കാനല്ലേ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രശ്നമല്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനം കാണാം എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ തൗബയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗവ ചെയ്ത് മടങ്ങണേ സ്വീകാര്യമായ തൗവ ചെയ്യണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം തേടിച്ചരാം അള്ളാഹുവിനോട് പൊടുക്കലിന് തേടാം നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപമാന ഭാരം കൊണ്ട് നാണക്കേടുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തലതാഴ്ച നടക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ സമുദായമേ നിങ്ങൾ മാറരുത് അത് മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരെ ഒരിക്കലും ചമ്മാടികൾ എന്ന് വിളിക്കരുത് തെറ്റു ചെയ്ത് കുറ്റബോധമില്ലാതെ തോവ ചെയ്ത് തോവ ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നവരാണ് ചമ്മാടികൾ തെറ്റുകാരെല്ലാം ചമ്മാടികളല്ല തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ചമ്മാടികളല്ല ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിച്ച് തൗവ ചെയ്യാതെ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ചമ്മാടികൾ അതാണ് ചമ്മാടികൾ എന്ന് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരൊന്നും ചമ്മാടികളല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും തെറ്റുകാരാണ് ആരാ തെറ്റുകാരല്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം തെറ്റുകാരല്ലാത്തവർ ആരാ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ആരാണ് ഇവിടെ ഒരു മാക്സിമം കടന്നു വന്നത് എല്ലാവരും തെറ്റുകാരാണ് പക്ഷേ തെറ്റുകാരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോവ് ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്ന ആളുകളെ ഒരു കാരണവശാലും പരിഹസിക്കാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല അവർ നല്ലവരാണ് എന്നാൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ന്യായീകരിക്കുന്നവർ ന്യായീകരിക്കണമെന്നില്ല ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിക്കണമെന്നില്ല ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കുന്നവർ ആളുകൾ എന്നിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയാൽ ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു തെറ്റു വന്നു പോയാ തോവ് ചെയ്ത് മടങ്ങു എന്നാ പിന്നെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും തോവ് ചെയ്യും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ തോവ പോലും ചെയ്യാതെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒരു പക്ഷേ പഴയ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാകും പല ആളുകളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ കള്ളു കുടിച്ചവരാണവർ വിഭചരിച്ചവരാണവർ അവർ കഞ്ചാവ് പോലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചവർ ഇങ്ങനെ പഴയ കാല കഥകൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നന്നായ ആളുകളെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവരെ ചിന്ത പറയാൻ പാടില്ല തോവ് ചെയ്ത് നന്നായാൽ പിന്നെ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞയാളെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒരാൾ നന്നായാൽ ആ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞൊരാളെ നോവിക്കരുത് വേദനിപ്പിക്കരുത് മഹാനായ അബൂജഹലിന്റെ മകനാണ് ഒരുപാട് പേരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചവരാണ് എവിടെ കണ്ടാലും തലയെടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ഐക്യരിമ എന്നവർ നാടുവിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇനി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ കണ്ടാൽ തലയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് നാടുവിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തു കടലിലൂടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് കടലിലൂടെ പോയി കപ്പലിൽ പോയി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കപ്പലിൽ കയറുമ്പോഴാണ് കപ്പിച്ചാൻ ചോദിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് എന്ന് കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഒരു സഹോദരി വരുന്നത് 
എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരാൻ തയ്യാറാണ് ശരിയാണോ അതെ അങ്ങനെ ഐക്യരിമ തിരിച്ചു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മനസ്സിലായ ഐക്യരിമ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഐക്യരിമ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അബൂജഹലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ ഐക്യരിമയെ നിങ്ങൾ നോവിക്കാൻ പാടില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ ക്രൂരനായ ധിക്കാരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ അബൂജഹലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഐക്യരിമയെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പഴയ കാല കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഐക്യരിമയെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയമാണത് ഒരാൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞ് അയാൾ നോവിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാ വേണ്ടത് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തെറ്റുകൾ നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോവ ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കണ്ടെത്താതെ ധിക്കാരികളായി മാറുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല പ്രതിസന്ധികൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായി അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഓരോന്നോരോന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അങ്ങനെ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണോ തീറ്റ കുതിയന്മാരായ ആളുകൾ വലിയ വലിയ വിഷന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീറ്റക്കാരായ ആളുകളുടെ കരങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളികയിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്നത് ആർത്തിയോടെ അത്യാഗ്രഹത്തോടെ തീറ്റക്കൊതിയന്മാർ അവരുടെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിലേക്ക് തളികയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്ന ലാഘവത്തോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അന്തസ്സിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് തീറ്റക്കാരായ കൊതിയന്മാരായ ആളുകൾ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് അത്യാഗ്രഹത്തോടെയാണ് കൈ നീട്ടുന്നത് അതേപോലെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണോ തളികയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം അവർ തിന്നു തീർക്കുന്നത് അതേപോലെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി വേട്ടയാടുന്ന ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ആലോചിക്കണം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കളിച്ചു നടന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാര രാത്രിയായാൽ കിടന്നുറങ്ങാതെ കണ്ട ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ പോയി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലിരുന്ന് ക്ലബുകളിലിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന കളിയും കളിച്ചു നടന്നോളൂ ഇതെന്നിട്ട് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും പട്ടിണി കിടണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്കിലേ നമ്മുടെ സമുദായം പഠിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കുറെ കുറെ സമരം ചെയ്ത് കുറെ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി എന്നിട്ട് വരെ ബോധമില്ലാത്ത നാട്ടുകാരായി നമ്മുടെ നാടുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായി മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ പെൺപിള്ളേര് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമിന്റെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട വിധി വന്ന തൊട്ടുടനെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മ്യൂസിക് എക്സിബിഷൻ നടന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ നുള്ളിപ്പാടിയിൽ മ്യൂസിക് എക്സിബിഷൻ നടന്നത് ഓരോ ആളുകളും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയോടെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്ത പർദ്ധതിരിച്ച മാപ്പിള്ള പെൺകുട്ടികളെ എക്സിബിഷൻ ഹാളുകളിൽ പോയി എക്സിബിഷൻ സെന്ററുകളിൽ പോയി നൃത്തം ചവിട്ടിയത് കണ്ട മൃഗത്തിന്റെ തൊലിക്കട്ടിയെ കാണും വലിയ തൊലിക്കട്ടിയല്ലേ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളത് ഇവിടെ ആളുകൾ തല പോകുമോ എന്ന പേടിയോടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലല്ലേ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ എക്സിബിഷൻ മ്യൂസിക് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ പോയി അവിടെ നൃത്തം ചവിട്ടിയത് ഒരു ദിവസമല്ല ആഴ്ചകളോളം ആർക്കാ ഇതറിയാത്തത് അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളില്ലേ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരില്ലേ അത് ഈ വാദന വരുന്ന സ്വലാത്തിന് വരുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മക്കളില്ലേ അത് ആർക്കാ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാ വാദന വരുന്നു ആളുകൾ സ്വലാത്തിന് വരുന്നു ആളുകൾ പക്ഷേ തോന്നിവാസങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്ന് പോലും ഒഴിവാക്കാതെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഈ നമ്മള് വാദന വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ത് കാര്യം വാദന വന്നിട്ട് തോന്നിവാസങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എക്സ്പോകൾ കണ്ടാൽ അവിടെ കയറി എക്സിബിഷൻ കണ്ടാൽ അവിടെ കയറി സർക്കസ് കണ്ടാൽ അവിടെ കയറി ഗാനമേള കണ്ടാൽ അവിടെ കയറി ഇങ്ങനെ തോന്നിവാസങ്ങൾ ഒന്നു പോലും വിടാതെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് പേര് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാസർഗോഡിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറയാൻ തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമുദായം മതപതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് രണ്ട് വർഷക്കാലമെങ്കിലും മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി
റോഡ് സൈഡിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പിലാങ്കട്ടം മുതൽ ഇവിടം വരെ അവിടം വരെ ബാക്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വാദിന്റെ സദസ്സിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കൂല വലാക്കിൻ ഖസത്ത് കുലൂഹു ഹൃദയം കടുത്തു പോയതില്ല അടയാളമാണ് ഹൃദയത്തിൽ അഹങ്കാരം കയറി കൂടിയതിന്റെ അടയാളമാണ് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടി സൗകര്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി അള്ളാഹു തന്ന ന്യായമത്തുകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അഹങ്കാരികളായി നമ്മുടെ സമുദായം മാറിയതിന് ഇതിനെക്കാളും വലിയ എന്തടയാളമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് വലഖദ് അർസൽന ഇലാ ഉമമിൻ മിൻ ഖബലി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ നബി തങ്ങളോട് പറയാം നബിയേ വാഹുവിന്റെ ഹബീബേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനും പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് ഖുറാനിൽ പേര് പറയപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേർ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു സമുദായത്തെ പോലും ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ വരെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകന്മാരെയും ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീജ്വാലകളിലൂടെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുക്കടലിൽ ജീവിച്ചവരാണവർ ആദമായാലും ോഹനബിയായാലും ഇബ്രാഹിം നബിയായാലും ഉസാ നബിയായാലും യൂനുസ് നബിയായാലും ഈസാ നബിയായാലും ഏത് പ്രവാചകന്മാർ ഹൂദ് നബിയായാലും സ്വാലിഹി നബിയായാലും ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയപ്പെട്ട സർവ്വ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാതെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മുട്ടുവിറച്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രവാചകന്മാരും കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പരീക്ഷണം ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ നൽകിയത് അവർക്ക് ഞാൻ തീക്ഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി അവർക്ക് ഞാൻ വല്ലാതെ പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പല വെല്ലുവിളികളും തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടവർ ബാഹു പറയാണ് പല വെല്ലുവിളികളും തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടവർ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം നൽകിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്നിലേക്ക് താണുകയാണ് വിനയാനുതനായി മടങ്ങട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നൽകിയത് ഇതൊക്കെ നൽകിയത് എന്തിനാ പൗരത്വം പോലും എന്തിനാ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഈ സമുദായത്തെ പതിനാല് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നല്ല ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും പതിനാല് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഓരോ അന്തസ്സിനെയും നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി മുത്തലാക്ക് വന്നു അത് നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അവർ വിചാരിച്ചത് മുത്തലാക്ക് വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമെന്നാണ് മുത്തലാക്ക് നിരോധിച്ചു മുത്തലാഖ് ആരവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തിലൊരാളെ മുത്തലാഖ് വേറെ മുത്തലാഖ് മുത്തലാഖ് വന്ന പാടുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു മുസ്ലിംകൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാവും ഒരു ചുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല ഒരു ചുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മുത്തലാഖ് വന്ന മുത്തലാഖ് ചെല്ലണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ മറ്റുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യും മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിവേഴ്സ് ചെയ്യും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡിവേഴ്സിന്റെ പത്രം കിട്ടിയാൽ നമ്മളെ മുത്തലാഖല്ലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി ജില്ലടക്കാൻ പറ്റും നല്ലതൊന്നും കാണട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുത്തലാഖ് നമ്മെ പേടിപ്പിക്കാനും വരട്ടാനൊന്നും നോക്കിയത് ഒരു ചുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല പിന്നെയാണ് ബാബരിയുടെ വിധി വരുന്നത് ബാബരി വിധി വന്നപ്പോ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തീക്ഷണമായി വർഗീയമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടുറോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾക്കൊന്നൊരു പള്ളി പോയാൽ ഒന്നല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളി പോയാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് നമ്മൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ വീടുകളുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും പള്ളിയാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും നമ്മൾക്ക് പള്ളിയാണ് ഈ ഭൂമി മുഴുവനും പള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാവരി പോയാൽ ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആരും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ ആരും ശബ്ദിച്ചില്ല എന്നാൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരവരെ അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരവരെ പുറം ലോകം കാണാതെ ജയിലിലടച്ച് മാസങ്ങളോളം ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും നമ്മൾ ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല അത്
ബാബരി മള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയല്ലല്ലോ അത് അയോധ്യയിലുള്ള പള്ളിയല്ലേ മുത്തലാക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ നമ്മെ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടാനും പ്രകോപിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ആരും പ്രകോപിതരായില്ല വൈകാരികമായി ഇടപെട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൗനം നമ്മുടെ മൗനം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമാധാനം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയൊരു പരീക്ഷണം വന്നത് അപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ എന്റെ കാര്യമാണല്ലോ വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം എന്റെ വീട് എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ ജീവൻ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ സ്വത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ആളുകൾ രംഗത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇത് എന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ രംഗത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് അതല്ലാതെ മുസ്ലിമിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടല്ല മുസ്ലിമിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിമിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ആ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പശുവിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചോ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ മോബ് ലിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ട കശാപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ എന്തിന്റെ പേരിൽ പശുവിനെ ആട്ടിറച്ചി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആട്ടിറച്ചി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ അത് പശുവിന്റെ മാംസമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവനോടെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാൾ പോലും വൈകാരികമായി ഇടപെട്ടില്ല കാരണം അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല പിന്നെയാണ് ശ്രീറാം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രീറാം വിളിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെയും ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നത് അപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയത് അത് ഇസ്ലാമിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായത് കൊണ്ടല്ല അത് ഓരോ ആളുകളെയും വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരും ജനങ്ങളും രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് അതല്ലാതെ ഇത് എന്നെ ബാധിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു എന്നെ ബാധിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു ഇടപെടണമെന്ന ചിന്ത ബഹുഭൂരിഭാഗം അങ്ങനെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയല്ല അൽ മുസ്ലിമുലിൽ മുസ്ലിമി കൽ പുന്യാൻ എങ്ങനെയാണോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉള്ളത് ഒരു ബിൽഡിങ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ മുകളിലെത്തട്ടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറുമായി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എത്രത്തോളം കടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിമുമായി മറ്റൊരു മുസ്ലിം കടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനിഷ്ടകച്ച് അവന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് രോഗമുണ്ടായാൽ അവന്റെ ശരീരം പുറക്കൊഴിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഹോദരനായ ഒരാൾക്ക് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടായാൽ നമ്മളും ഉറക്കൊഴിക്കണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എന്റെ എനിക്കൊരു പല്ല് വേദന വന്നാൽ ആ പല്ല് വേദന വരുമ്പോൾ എന്റെ പല്ല് മാത്രമല്ലല്ലോ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നത് ചെവി പറയോ പല്ലല്ലേ ഞാൻ എന്തിനു ഉറക്കൊഴിക്കണം കണ്ണ് പറയോ പല്ലിനല്ലേ ഞാൻ എന്തിനു ഉറക്കൊഴിക്കണം നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ പറയുമോ പല്ലിനല്ലേ വേദന ഞാൻ എന്തിനു ഉറക്കൊഴിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കൈകാലുകൾ പറയുമോ ഇല്ല എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒരു പല്ല് വേദന വന്നാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചെവി വേദന വന്നാൽ വേറെ വേദന വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സർവ്വ അവയവങ്ങളും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വിഷമം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു വിഷമം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ അവരുടെ വേദന എത്രത്തോളമുണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മളും വേദന അനുഭവിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് തിന്നുന്നവർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയെ തിന്നാൻ പാടില്ല തിന്നാം അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ തിന്നാം പക്ഷെ വയറ് നിറയെ തിന്നാൻ പാടില്ല നാലാമത്തെ ഉരുളനെ കഴിച്ചാൽ നിന്റെ ഈ മാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളുമായി നമ്മള് 
വയറു നിറയെ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ നീ പോയി മ്യൂസിക് എക്സിബിഷനിൽ പോയി നൃത്തം ചവിട്ടല്ലടി നിന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് നിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒരാളുടെ പൗരത്വം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആർമാദിച്ച് അഹങ്കാരത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൽ നടത്തരുത് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ൈറ്റുകൾ വെക്കുന്നത് ടൂർണമെന്റുകൾ വെക്കുന്നത് അതിനോടൊന്നും വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫെഡ്ലൈറ്റും ടൂർണമെന്റും വെക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ും ചൂർണമെന്നും വെക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് എല്ലാറ്റിനും സമയമുണ്ട് നിന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ നിനക്ക് കഴിയുമോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ മകന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ നിന്റെ സ്വന്തം പിതാവ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അന്ന് നിന്റെ മകന് വിഗ്രിക്കാഹ കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു മാന്യതയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെ കണ്ട ഗാലറികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ അർമാദിക്കാനും മട്ടാസിക്കാനും അവിടെ മുദ്രാവാക്യം ുള്ളതല്ല ഒരു മാന്യതയുണ്ട് ഒരു അന്തസ്സുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു മാന്യമായ ഒരു പെരുമാറ്റമുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അയൽവാസി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ വല്ലാത്ത കെങ്കേമമായി വിവാഹം നടത്തുന്നത് പോലും ഈ മാനഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസി മരണപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണങ്ങളിൽ ഗാനമേളകൾ പോലെയുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം എന്തുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തന്റെ അയൽവാസി മരിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടുകാർ ദുഃഖിതരായിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ മ്യൂസിക് വെച്ച് പാട്ടു പാടും അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ ദിവസം കുഴപ്പമില്ല നാലാമത്തെ ദിവസം കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ദുഃഖം ആചരിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തൊരു ദിവസം ദുഃഖം ആചരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നാലാമത്തെ ദിവസം നീ ഒരു പാട്ട് വെക്കുന്നതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല നാലാമത്തെ ദിവസം നീ കെങ്കേമമായി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം സികയുന്നതിന് മുൻപേ മറ്റൊരാളുടെ വേദന മാനിക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ പ്രയാസം മാനിക്കാതെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കണിക നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ ഈ മാൻ നിനക്കുണ്ടാവൂല എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മാറ്റങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉറക്കൊഴിച്ച് വിടാ ഇവിടേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഉറക്കൊഴിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ക്യാരംസ് കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഫുട്ബോളും വോളിബോളും കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ അനാവശ്യമായി ചാറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാറാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനോ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കടുത്തുപോയി എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണത് ഹൃദയം കടുത്തുപോയതിന്റെ അടയാളമാണത് ഹൃദയം കറുത്തുപോയതിന്റെ അഹങ്കാരം കയറിക്കൂടിയതിന്റെ ലക്ഷണമാണത് കാരണം ലോക ചരിത്രങ്ങളിൽ ഫിറൌന് പോലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചാണുകേണ് വിനയാനുദിനായി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിറൌനാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് ഫിറാവുനെയാണ് ആ ഫിറാവുന് പോലും മരണ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് താണുകേട് വിനയാനുതിനായി മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ലോക മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് ശത്രു ആര് എന്ന് ചോദിച്ച ഫിറാവുനിന്റെ ഫിറാവുന് പോലും പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് അള്ളാഹിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് മടങ്ങുന്നില്ല ഈ മാപ്പിള പെൺകുട്ടികളല്ലേ മ്യൂസിക് എക്സിബിഷനിൽ പോയി നൃത്തം ചവിട്ടിയ മാപ്പിള പെൺകുട്ടികളെക്കാളും വലിയ ധിക്കാരെയാണോ ഫിറാവുന അവസാനം റോഹ തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെങ്കടലിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് 
അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് മടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിയതിന്റെ ശേഷമായതുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല ിലെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറാവുനിന് ഫിറാവുനിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത് നന്നായില്ല ഏതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് മുത്തനാക്ക വന്നപ്പോ നമ്മൾ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഫിറാവുനിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് വെട്ടുകളികളിലൂടെ ജറാദ് കുമ്മല് പേന് ചെള്ള് ചോര തൂഫാൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി അള്ളാഹു നൽകിയിട്ട് പോലും ഫിറാവിന് നന്നാവാതെ നമ്മ പോലെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അവസാനമായി ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് ആ പിടുത്തം പിടിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായ ഫിറാവിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് നന്നാവാൻ സമയം കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് നന്നാവാൻ സമയം കിട്ടിയത് ഇതുവരെ നീതിക്കാരത്തോടുകൂടി നടന്ന ആളാണല്ലോ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് റൂഹത്തിയപ്പോ ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ജീവിക്കൂല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണോ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയത് എന്ന് അള്ളാഹു ഫിറാവുനോട് ചോദിച്ച് ഫിറാവുനെ മുക്കിക്കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു താന നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് കഞ്ചാവ് നിർത്തി ദീനിലേക്ക് മടങ്ങാനാണത് അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ നിർത്തി ദീനിലേക്ക് മടങ്ങാനാണത് അവിഹിതമായ അവിഹിതമായ പണത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തികമായ കൃത്രിമത്വം നടത്തുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്തടിച്ചു മാറ്റുന്നത് അത് ഒരു പൈസയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു രൂപയാണെങ്കിലും ശരി മറ്റൊരാളുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാളെ വരെ ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു ദ്വാരം ഉത്തരം നൽകൂല എന്ന് ഒരു നയാ പൈസ ഒരു രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആരുടേത് മറ്റൊരാളുടെ ദയാളുടെ സമ്മതമില്ലാത്ത ഒരു രൂപ മറ്റൊരാളുടെ സമ്പാദ്യം അത് സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിലും ശരി സ്വന്തം അനുജനാണെങ്കിലും ശരി അവന്റെ സമ്മതമില്ലാത്ത ഒരു നയാ പൈസ ഒരു രൂപ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ നീ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ട സമയമാണിത് ശാരീരികമായ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ട സമയമാണിത് മാനസികമായ ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ട സമയമാണിത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് താണുക്കേണ് വിനയാൻ വിതരായി മടങ്ങേണ്ട സമയമാണിത് അങ്ങനെ മടങ്ങേണ മടങ്ങണമെങ്കിൽ രാത്രി വളരെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയണം വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ട് കന്നുകാലികളെ പോലെ അലക്ഷ്യമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എന്തു മറുപടിയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹു നാളെ നിങ്ങളോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് നീ നിന്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തി എന്നാണ് ആദ്യമായി മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളാഹു നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ നീ വളർത്തുന്നത് അതല്ലാതെ മക്കളോടല്ല ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ചുവോ അംഗീകരിച്ചുവോ എന്ന് ആദ്യമായി മക്കളോടല്ല അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് നിന്റെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കാൻ നീ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് രാത്രി ഒരു മണിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിൻഭാഗത്തുള്ള വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ മക്കൾ ാണ് നിങ്ങളുടെ ചെവിക്കുറ്റി പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തമാശയല്ല ഇത് ഇത് തമാശയല്ല മഹാനായ നൂഹൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നൂഹൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നൂഹേ സ്വാലിഹല്ലാത്ത മകനെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സ്വാലിഹല്ലാത്ത മകനെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇന്നഹു അമലുൻ ഗൈറു സ്വാലിഹ് അതൊരു ചീത്ത കുട്ടിയാണ് 
അതൊരു തമ്മാടി കുട്ടിയാണ് തമ്മാടി കുട്ടി നിന്റെ കുട്ടിയായി കാണാൻ കഴിയില്ല ചമ്മാടി കുട്ടിയെ നിന്റെ കുട്ടിയായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നോഹനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്റെ മകനാണ് നോഹനബിയുടെ മകൻ നോഹനബിയുടെ മകൻ ആ മകനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ുംഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം എന്താണ് എന്തെന്നറിയാത്തവർ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പിൻഭാഗത്തു കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്ത പത്തു മണി വരെ നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നിറങ്ങുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഉമ്മമാരെ ഈ മക്കളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു നാട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ രക്ഷാ നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള നാൽക്കാലികൾക്ക് മക്കളെക്കാളും പരിഗണന നിങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള നാൽക്കാലികൾ പശു ആടുകൾ ഇതൊക്കെ മകരിബായാൽ നിങ്ങൾ തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ടു പോയി കെട്ടിയിടും അലക്ഷ്യമായി നടക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിടും മകരിവ് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ പുറത്തു പോയി നോക്കും കോഴികളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അതിനെ കൂട്ടിയിടും ആടും പശു ഒക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ നാൽക്കാലികളോട് കാണിക്കുന്ന മാനതയെങ്കിലും പത്തു മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച സ്വന്തം മക്കളോട് കാണിച്ചു കൂട്ടി ഇവരലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടവരാണ് ഇവരലക്ഷ്യമായി കിടന്നിറങ്ങാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തണ്ടിത്തിരിയേണ്ടവരാണ് എന്തേ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു അത്തരം ആളുകളെ പട്ടിണി കിട്ടി ശിക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ വാല് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വരാറുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പല ആളുകളെയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും പഠിച്ചോണേ നമുക്കൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ എന്തേ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് വാല് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ രണ്ടും മൂന്നും മണിയായി അതൊരു ശീലമായി രാത്രി ഉറക്കം വരാത്തൊരവസ്ഥ എന്നാൽ നിങ്ങളോ ഒരു പണിയുള്ള ഒരു ജോലിയുള്ള വെറുതെ സ്വറ പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ല സമയത്തെ ഉറങ്ങാതെ അനാവശ്യമായി പടായി വിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു രണ്ട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇഷാന്റെ ശേഷം സംസാരം പാടില്ല ഇഷാസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം രണ്ട് കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ ഭാര്യയോട് കുശലം പറഞ്ഞ് തമാശ പറഞ്ഞ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പിന്നെ പിണങ്ങിപ്പോയ ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പരസ്പരം ഒരുമിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പിണക്കം മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസ്ലഹത്തിന്റെ ചർച്ച ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ താല്പര്യം എന്ന നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ നമ്മുടെ കൗമിലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്ത് മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നാടാണല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാത്തവർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാതെ തണ്ടിത്തിരിയുന്നു നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് സുബഹിക്കണമെന്ന് വരെയില്ല നമ്മൾക്ക് സുബഹിക്കണം ാണ് <laughs> രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാതെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരി നിങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് വളരെ നേരത്തെ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്ത് അവരെ കളിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ടിക്ടോക്ക് ആയാലും ഇൻസ്റ്റയായാലും വാട്സ്ആപ്പ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ധൈര്യമില്ലാത്ത ഉമ്മമാരെ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉത്തരവാദി മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുത് മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ 
നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ട് ഇവിടെ വാലന് വരുമ്പോൾ വരെ അതിവിദഗ്ധമായി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൈമാറുന്ന കാലമാണിത് വാലന് വരെയാണ് ഉമ്മയും മകളും കൂടിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഒരു പൂവാലൻ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നാലിന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് ഉമ്മ അറിയാതെ ഉമ്മ വന്ന് കണ്ണുപൂട്ടി തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അതിവിദഗ്ധമായി മക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്ന കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഥകടച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സംവിധാനം മാറ്റണം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ വാതിലിന്റെ കുറ്റിയടിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരിക്കലും അവസരം നൽകി കിടന്നുറങ്ങുന്നവന്റെ കൂടെയാണ് പിശാച്ചുണ്ടാവുക അയാളെ വസ്വാസാക്കുന്നത് പിശാച്ചാണ് ഒറ്റക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവളുടെ കൂടെ പിശാച്ചുണ്ടാകും ആ പിശാചാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്കോളുകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ചാറ്റിങ്ങുകൾക്ക് റീപ്ലൈ നൽകാൻ ഇൻസ്റ്റയിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നിരന്തരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അവളുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പിശാചാണ് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നവന്റെ കൂടെ പിശാചുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ പിശാച്ചുരൽപ്പം മാറി നിൽക്കും അഥവാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കളിൽ ഒരു പെണ്ണാണ് ഒറ്റക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഒരു ആണാണ് ഒറ്റക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പിശാച്ചുണ്ടാകും രണ്ടു പേര് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാച്ച് ഒരൽപ്പം മകരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ കാര്യമാണിത് കാരണം അനുജത്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക് മറ്റൊരാളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം വരൂല ജ്യേഷ്ഠത്തെയുണ്ടാകുമ്പോൾ അനുജത്തിക്ക് കാമുകയും കാമുകനുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വരൂല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് കഥ കടച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ രാത്രിയായാൽ അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് രാത്രിയായാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വാതിലിന്റെ കഥ കടച്ച് ബ്ലാങ്കറ്റിനകത്തേക്ക് കയറി ഫാനും ഇട്ടിട്ട് സുബഹി വരെ കാമുകന്മാരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പോലും മടിക്കാത്ത കാലമും മടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളുള്ള കാലമാണിത് ഒന്നും തമാശയല്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും മക്കളുള്ള പറത്തയിട്ട പെൺകുട്ടികൾ വരെ കണ്ട മതക്കാരുടെ കൂടെ മക്കളെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കറങ്ങാൻ പോകും കാലമാണിത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രഭാഷകന്മാർ നിരന്തരമായി നൂറുകണക്കിന് വാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളിതറിയുന്നില്ലെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മക്കളുള്ള ഉമ്മമാർ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് മക്കളെ വീട്ടിലാക്കി ബൈക്കിലൂടെ കറങ്ങാൻ ആരുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരുടെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാരുടെ കൂടെ മുസ്ലിം പോലുമല്ല സ്വന്തം മതക്കാരൻ പോലുമല്ല സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ പോലുമല്ല ഏതെങ്കിലും മതക്കാർ എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള പ്രണയം അടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരുമായുള്ള ചാറ്റിങ്ങുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം മക്കളെ പോലും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് മക്കളെ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് തന്റെ രഹസ്യം മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അതല്ലാതെ ഓർമ്മല്ല ഈ ഒളിച്ചോടുന്നതിന് പിന്നിൽ വേറെ ഒരു കഥയുമില്ല തന്റെ രഹസ്യം മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ തന്റെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങള് തന്റെ നഗ്നമായ ശരീരങ്ങളെ ഫോട്ടോയായാലും വീഡിയോ ആയാലും മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിലേക്ക് ലഭിച്ച് അത് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം മക്കളെ പോലും വലിച്ചിറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ നമ്മുടെ സമുദായം തയ്യാറാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടായി സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൽ മൊബൈൽ ഫോണുമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്വതയില്ലാതെ എടുത്തു ചാടുന്നവരായി നമ്മുടെ സമുദായം മാറി പക്വതയില്ലാതെ എടുത്തു ചാടുന്നവരായി നമ്മുടെ സമുദായം മാറി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണം ഇനി നിങ്ങളും ഭാര്യയും കിടന
ഒന്നുകില്ല അവരുടെ സഹോദരിയുടെ കൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ വല്യമ്മ മുത്തശ്ശിമാർ വല്യമ്മമാർ അതുപോലെ വീട്ടിൽ അവരുടെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെയാണ് കിടത്തി ഉറക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഒറ്റക്ക് കൊടുത്താൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തയോട്ടം നടക്കുന്നത് ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പിശാച്ച് കാരി കടന്നാക്രമണം നടത്തുമെന്ന് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പ്രയാസമാണ് ഹൃദയത്തിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും പിശാച്ചു കയറിയാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു വാശിയോട് കേൾക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള എന്നെ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു നിലക്കും വരാൻ പറ്റിയ സൗകര്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂരാണ് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ കാലിത്ത പറഞ്ഞു ഒരു നിലക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വില കേട്ടിട്ട് മാത്രം വരും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ എന്നെ നിങ്ങൾ വേദന വിളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്നേഹം അത് മാത്രം പരിഗണിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ നിങ്ങളെ വെല്ലു വിളിച്ചിട്ടോ എനിക്കൊരു കാര്യം എന്റെ കൂടെ കളിച്ചവരാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ എല്ലാവരോടും പറയുകയാണ് കളി വേണം തമാശ വേണം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കളി വേണം സുഭയ്ക്ക് ശേഷവും കളി വേണം അതൊന്നും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയണം എന്നെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനോട് താല്പര്യം എന്നെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലുള്ള കാലത്തോളം നാട്ടിലുള്ള കാലത്തോളം ബാങ്കിന്റെ പിടിയാളം കേട്ടാൽ കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച് ഐഷാ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം വീട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ പോയി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സംസ്കാരമുള്ളവരായി നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറി വളരെ നേരത്തെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങി അഹമ്മദില്ല ഒരു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോ സുബിബാഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും തഹജുദ്സ്കാരത്തിൽ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും തഹജുദിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ വിളക്കുകൾ കത്തിയാൽ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാലാക്കമാരസൂയയോടെ താല്പര്യത്തോടെ നമ്മുടെ വീടുകൾ നോക്കി നിൽക്കുമെന്നാണ് ഏതുപോലെ മനോഹരമായ നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ആകാശത്തെ കണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പോലെ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കടൽക്കരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തുള്ള മാലാക്കമാരും ആത്മാക്കളും ഭൂമിയിൽ തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എണീറ്റ വീടുകളിലുള്ള വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് വളരെ ആസ്വാദനത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് മഹാനായ എന്തേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഇത് കഴിയാതെ പോയത് നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ പൂർവസൂരികൾ നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികൾ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ഹുലഫാഹുറാഷിദീങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയാൽ ബദറായാലും മുഹുദായാലും ഹന്തക്കായാലും ഹനീനായാലും തബൂക്കായാലും ഉച്ചയായാലും ഏത് യുദ്ധമായാലും ശത്രുക്കൾ എത്ര വലിയ സൈന്യമാണെങ്കിലും ശരി ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ എത്ര വലിയ പട്ടാളങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി പടക്കുതിരകളെയോ പടക്കോപ്പുകളെയോ പടയങ്കികളെയോ അവർ ഭയക്കാറില്ല ശത്രുക്കളുടെ അംഗസംഖ്യ സംഖ്യയെ അവർ എതിർക്കാൻ പേടിക്കാറില്ല ശത്രുക്കളുടെ പട്ടാളത്തെ സുസജ്ജമായ സൈന്യത്തെ അവർ ഭയക്കാറില്ല അവർ എത്ര വലിയ സംഘമാണെങ്കിലും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നൂറ് കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവരുമായി പോരാടാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ വരെ അവരുമായി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായാൽ രാത്രി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തഹജുദിന്റെ സമയമായാൽ 
തഹജുദിന്റെ സമയമായാൽ സേനാ നായകന്മാർ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ടെന്റുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാറുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കുടീരങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് തഹജു നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുന്നത് അത് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് നോക്കിക്കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും രാത്രിയായാൽ തഹജു നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദുണ ചെയ്യുന്ന രംഗം മഹാന്മാരായ സേനാ നായകന്മാർ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അവർ പറയും ഇന്ന് വിജയിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് ഇയാളുടെ തഹജു നിസ്കാരമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ രാവിലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളവർ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് രാവിലെ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലാക്സിന് വേണ്ടി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ ഉന്മേഷത്തിന് വേണ്ടി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ എന്നല്ല പറയുന്നത് രാവിലത്തെ യുദ്ധം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിജയം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഭാവാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തഹജുതില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ സമരം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തഹജുതില്ലാത്ത പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിനയത്തോടെ മടങ്ങാത്ത ഏത് ആസാദ വിളികൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ഏത് ഇൻഖിലാബ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ഏത് മുദ്രാവാക്യം നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ആവേശത്തോടെ പോലീസുകാരുടെ തീത്തുപ്പുന്ന തുപ്പാക്കിക്ക് മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ച് വിരിച്ചാലും തഹജ്ജുതും പ്രാർത്ഥനയും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തളർവോടെ വിനയത്തോടെ മടങ്ങാതെ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലും വിജയിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കണ്ട വിജയം ദുഹായിലൂടെയാണ് വിജയം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിലൂടെയാണ് അതാണ് അള്ളാഹു താര ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ വലിയവർ വെല്ലുവിളിയായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയപ്പോ തളർറാവൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാമായിരുന്നില്ലേ തഹജുദ് നിസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിക്കൂടാമായിരുന്നു രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിച്ച് കളി കാണാറുണ്ട് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിച്ച് കളി കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുറക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാൻ എന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോയത് രണ്ട് റക്കാ തിരസ്കരിക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഒക്കെ പ്രീമിയർ ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ ലാലീഹയും കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് പല ക്ലബുകളുടെയും കളികൾക്ക് വേണ്ടി അലാം വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങി അലാം വെച്ച് എണീറ്റ് കളി കാണുന്ന ലൈവായി കളി കാണുന്ന ആടുകളുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് അത്തരം നാടുകളിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹ് വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് തതർവായി വിനയത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാമായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾ മടങ്ങൂല അള്ളാഹറിയാ നിങ്ങളെ മ്യൂസിക് എക്സിബിഷനിൽ പോയി പർദ്ദയിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചോൻ അറിയാം നിങ്ങൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകളും ടൂർണമെന്റുകളും വെച്ച് രാത്രിയെ ശബ്ദമുഖരിതമാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്നാലും ഒരു രണ്ടു റകാ തിരസ്കരിക്കൂല എന്നും അള്ളാഹുവിനറിയാം ഷാഹിസ്കാരം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് പല ടൂർണമെന്റുകൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നന്നാവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മടങ്ങും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കാഠിന്യമുള്ള ഹൃദയമായി അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഹൃദയമായി ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ ഹൃദയമായി അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ചാൽ അത് മുസ്ലിമേ നമ്മളായിപ്പോയോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ഒരു സമുദായമായി മാറി എത്ര പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടത് ഒന്നും ഒന്നും ഒന്ന് ധിക്കാരം എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഒന്ന് വിനയത്തോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭംഗിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് പിശാചുക്കൾ നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മളൊരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ കള്ളുടിച്ചോ നമ്മൾ വ്യഭിചരിച്ചോ കള്ളു കുടിക്കണമെന്നില്ല വ്യഭിചരിക്കണമെന്നില്ല കള്ളു കുടിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകും മുമ്പിനീങ്ങളെ അവരൊന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അവർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വ്യഭിചരിച്ച ആളുകൾ അവർക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അള്ളാഹുവേ ഞാൻ പൊട്ടുപോയതാണ് റബ്ബേ 
ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കില്ല എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ വ്യഭിചാരികൾക്കും അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകും പിന്നെ ആർക്കാണ് മാപ്പ് നൽകാത്തത് മനുഷ്യന്റെ പച്ചമാംസം തിന്ന് ഫിജനയുണ്ടാക്കി ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ കല്യാണം മുടക്കി നടക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റൊരാളുടെ സമ്പാദ്യം മടിച്ചു മാറ്റുന്ന ആളുകൾ ഹക്കും ബാധ്യരും എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഗൾഫിൽ നിന്നായാലും നാട്ടിൽ നിന്നായാലും സമ്പാദിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകൂല അവർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകൂല അതേപോലെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഒരാൾ ഒരു ഒറ്റക്ക് ഒരു തിരുത്തു ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുമെങ്കിലും കൂട്ടം കൂട്ടമായി സംഘടിതമായി തെറ്റു ചെയ്താൽ അവർക്ക് മാപ്പില്ല സംഘടിതമായി പരസ്യമായി ലാഘവത്തോടെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകൂല അഥവാ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നൊരു തെറ്റു ചെയ്താൽ നാലഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നൊരു തെറ്റു ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ പരസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്യുന്ന നിഷ്ഠമേയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും രഹസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്യുന്നതോ രഹസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല രഹസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്തവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു അവന് മാപ്പ് നൽകും പക്ഷേ പരസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റയ്ക്കാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ആരും അറിയാതെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തിന്മയെ ലാഘവത്തോടെ കാണുന്നത് തിന്മയെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ ഒരു കുരുസുരുമില്ലാതെ ആരെയും ബാക്കുന്നില്ല ഉസ്താദുമാര് പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ല മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാര് പറഞ്ഞാൽ പേടിയില്ല പിന്നെ ആരാണ് നിങ്ങളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ോട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഉസ്താദുമാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ല സൈദന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വിലയില്ല പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത്തരം ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയിപ്പിക്കാം ഒന്ന് മാറാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ആരാണ് വാദ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടുമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നന്നാവൂല ആരുപദേശിച്ചാലും ഞാൻ നന്നാവൂല വാശി വേണ്ട ഈ വാശിയും ഈ ശരീരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരവും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണുനീർ തുള്ളികളുമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് മാലാക്കമാരെക്കാളും മുകളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി മാറിയാൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതരെന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഫലം നിങ്ങൾ എന്നെ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അഥവാ ബാലൻസ് നന്മയുടെ ശതമാനത്തെക്കാളും തിന്മ കൂറിയാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് നന്മയുള്ളത് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം തിന്മയാണെങ്കിൽ ഫലം ഞാൻ അവരിലേക്ക് നൽകിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിനെ അവർ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാവിലെ ആയാലൊന്ന് ഖുർആൻ എടുത്തോതുന്നവർ മഹരിബായാൽ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നവർ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ജുസ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പോട്ടെ അതൊക്കെ പോട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു ജുസ് എങ്കിലും മോദി എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജുസ് ഒരു ദിവസം ജുസ് പോട്ടെ അത് കുറച്ച് ഓവറായി ഓവറൊന്നുമല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം എട്ട് മാസത്തിലൊരു ജുസ്തോദിയവർ ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് അപജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും കാരണം ഖുർആാനിനെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചാൽ പരാജയത്തിന്റെ കൈപ്പ് നീര് കുടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മോദിയെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് അമിത്ഷയെയും നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് അവരല്ല ഉത്തരവാദി നമ്മളാണ് അവരല്ല ഉത്തരവാദി നമ്മളാണ് 
നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇതുപോലെയുള്ള ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുന്നു അമിത്ഷാ എന്തൊക്കെ തീരുമാനിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇത് അമിത്ഷയുടെ തീരുമാനമല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓർഡറുകൾ അയാളുടെ ഓർഡർ അല്ല അത് അള്ളാഹിന്റെ തീരുമാനമാണ് അല്ല എന്നാർക്കെങ്കിലും പറയണ്ട അല്ല എന്നാർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ മിണ്ടാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമല്ല പിന്നെ അയാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടെന്ന മോദിയെയും അമിത്ഷായും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടെന്ന കാര്യം അവരല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആകാശത്ത് നിന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടത്തെ സർവ ചലനങ്ങളുടെയും കരുക്കൾ നീക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുവോ ട്രംപ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതും മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എന്നാൽ ഒരൽപ്പം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോകം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബറാഖ് ഒബാമ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് മൻമോഹൻ സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത നേതാക്കന്മാരാണ് അവർ അവർ ഒരൽപ്പമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ സംസാരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ടാകും ഇന്ന് നുണയന്മാരായ ായ ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുമ്പോ രോഗം ഭരിക്കുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ സർവ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കാർന്ന് തിന്നുമ്പോൾ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ മതി ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇതെല്ലാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്തിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലാണ് ഒരാളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരാളെ സെക്രട്ടറി ആക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഒരാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അഭ്യന്തര മന്ത്രിയാക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അധികാരം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് വർഷങ്ങളോളം ഈ രാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന വലതുപക്ഷത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് അധികാരത്തെ ഊരിയെടുത്തതും അള്ളാഹുവാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലാളിമാരുടെ കൈകളിലേക്ക് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് വിദ്യാസമ്പന്നരായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള നേതാക്കളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് അധികാരം വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നത് ഒരാളെ നിന്നാക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പ്രതാപം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് സ്ഥാനം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നാൽ ഒരാളെ നിന്നയുടെ നിന്നതയുടെ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എങ്ങനെയാണോ തീറ്റക്കാരായ തീറ്റപ്പണ്ടാരികളുടെ കരങ്ങൾ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് നീളുന്നത് അതേപോലെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് എന്റെ അമേരിക്ക ഇറാനിനെ ചൊറിയുന്നത് എന്റെ ഇറാഖിനെ ചൊറിഞ്ഞത് എന്റെ അഫ്ഗാന നോവിച്ചത് ലിബിയയും യമനും സിറിയയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിരന്തരമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജനനം മുതൽ ഇന്നേവരെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ 
ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇന്നിവരെ ഒരു മിസൈലെങ്കിലും ഉത്തര കൊറിയയെയോ ദക്ഷിണ കൊറിയയെയോ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കക്ക് തൊടുത്തു വിടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇറാനിന് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഇറാന്റെ സൈന്യാധിപന് അവർ വേട്ടയാടുന്നു മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി വേട്ടയാടുന്നു ഇസ്രയേലിനെ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഫലസ്തീനിൽ തിന്നുന്നു ഫലസ്തീനിന്റെ അവകാശമായ മണ്ണിനെ ഇസ്രയേൽ തിന്നുന്നു എന്നിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജനിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ആട്ടിയിറക്കുന്ന ഏതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ വ്യാമോഹം പോലെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം അത് നടക്കൂല ഈ രാജ്യത്ത് പിടഞ്ഞ വേണ മരിച്ചാലും ഈ കേരളക്കരയിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടതാവൂല കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് മരിച്ചാലും പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചാലും മംഗലാപുരത്തിലുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചതുപോലെ ഇവിടത്തെ കാവി ധരിച്ച കാക്കിക്കുള്ളിൽ കാവി ധരിച്ച നിയമപാലകരുടെ വെടിയേറ്റ് പിടഞ്ഞ് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കേരളക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പോലും നിങ്ങളുടെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പോകൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തീയാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകാവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടത് പറ്റൂ എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അവര് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുകി വരുന്ന ചണ്ട് ചവറുകളെ പോലെയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു നബിയെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണോ കാരണം എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആളുകൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയതാണോ അപ്പോഴാണ് നബി ചങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവൊന്നുമല്ല ലോക ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്തെ എന്റെ നബിയെ ലോകത്ത് ജനങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം കേരളത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഒരു പേടി അതൊക്കെ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നിരന്തരമായ ആസൂത്രിതമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമോ ഫോബി ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണോ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അപ്പോഴാണ് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ചവറുകളെ പോലെ നിലപാടില്ലാത്ത ആദർശമില്ലാത്ത കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഏത് ചെമ്മാടിത്തരങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ചെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളായി എന്റെ സമുദായം മാറി എന്നതാണ് കാരണമെന്ന് എന്താ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുള്ള ചവറിന്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ചവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് നിലപാട് ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോയാ ചവറുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോട്ടു ഇനി അവിടെ അണക്കെട്ട് കെട്ടി വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പോയാ ചവറുകൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടു ഇനി അവിടെ അണക്കെട്ട് കെട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ അണക്കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ അണക്കെട്ട് മാറി അപ്പോഴും ചവർ അതിന്റെ കൂടെ പോകും അപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടാ പോ അതിന്റെ കൂടെ ചവറുകൾ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് നിലപാടില്ല അപ്പൊ ലോകത്ത് ഫാഷനും മോഡലിസവും ും മാറി 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 വരുമ്പോ ഇതെനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് കാണുന്ന സർവ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളെയും ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി എന്റെ സമുദായം മാറുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിയാണിക്ക് മുകളിൽ പാൻസ് ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പെൺകുട്ടികൾ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി മോഡലാണ് പക്ഷെ അവർ പറയണായിരുന്നു ഇത് മോഡലാണെങ്കിലും അനിസ്ലാമികമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതിന് പകരം മുട്ടുവരെ പാൻസിൽ ധരിച്ചു നടക്കാൻ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ തുടങ്ങി ഇതാണ് മലവെള്ള പാച്ചിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ചവറുകളെ പോലെ ലോകത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സർവ്വത്തമ്മാടിത്തരങ്ങളും ഉളുപ്പില്ലാതെ നാണമില്ലാതെ മുസ്ലിം സമൂഹം അതങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ഉടുപ്പില്ലാതെ 
ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഏത് തോന്നിവാസങ്ങളും ഇതൊരു എന്റെ ദീനിന് ഇത് പറ്റൂലല്ലോ ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ലേ എനിക്ക് ഔറച്ച് മറക്കൽ നിർബന്ധാണല്ലോ എന്താണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് റമദാനിൽ നോമ്പെടുത്ത് ഔറച്ച് മറച്ച് ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സമുദായം മുട്ടുവരെ പാൻസ് ഇട്ട് നടക്കാണ് ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് എന്റെ സമുദായം വസ്ത്രം ധരിക്കും അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർ അർദ്ധനഗ്നരാണ് സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരെ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളുകളെ വശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നടത്തം അവരിലുണ്ട് അവരുടെ മുഖം നോക്കി ഹായ് പറയാൻ കമന്റ് അടിക്കാൻ സലാം പറയാൻ ചിരിക്കാൻ നമ്പറുകൾ മാറാൻ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറാൻ ഗിഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ മനുഷ്യന്മാരെ വശീകരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി എന്റെ സമുദായം മാറിയാൽ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കൂല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം പോലും ആസ്വദിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം യാത്ര ചെയ്താൽ അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തേക്ക് വരെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാം എന്നാൽ ഔറത്ത് വഴിവാക്കി നടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗത്തിന് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ഏഴായിരത്തു പോലും എത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഉത്തമ സമുദായത്തിന്റെ വാദിന് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മറ്റൊരു പോട്ടെ വാദിന് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മാസാ മാസങ്ങളിൽ സലാച്ചിന് വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ തന്നെയാണ് വാദം കഴിഞ്ഞ പർദ്ദയും മാറ്റി ും വെളിവാക്കി നടു റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആരോടാണ് ഇതിന് സമാധാനം പറയാ ആരോടാണ് ഈ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ആരോടാണ് ഈ ആവരാധികൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ കഴിയ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുക ഇങ്ങനെ സമുദായം കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിനനുസരിച്ച് ചെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹു താര ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള പേടി അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമെന്ന് ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഭയം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പേടി അള്ളാഹു എടുത്തു കളയുമെന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങളെ പേടി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ അടിച്ചു നിരപ്പാക്കാൻ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല പശുവിന്റെ പേരിൽ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചു കൊല്ലാൻ ഇവിടെ റോഡ് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുകളിലുമുള്ള സർവ സ്റ്റേജുകളിലും പോയി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പള്ളി കത്തിക്കും പള്ളിയൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാക്കി വെക്കൂല എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് ധൈര്യം വരുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോടുള്ള ഭയം ശത്രുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞു മിനിങ്ങളെ അതാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ പ്രഭാഷണം അറുപത് പള്ളികൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കരിച്ചു കളയുമെന്നാണ് അറുപത് പള്ളികൾ എങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നു ഈ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഡൽഹിയുടെ നഗത്തക നഗര പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതും പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താര ഭയം എടുത്തു കളയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പേടിയെടുത്തു കളയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വഹിൻ എന്ന് പറയുന്നവർ രോഗമിട്ടു തരും വഹിൻ എന്ന് പറയുന്നവർ രോഗമിട്ടു തരും അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് ലബിയെ വഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വഹൻ ഇട്ടു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ലബിയെ വഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അള്ളാഹു വിന്ന ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഹുബ്ബു ദുന്യാ വ കറാഹിയത്തുൽ മൗത് ദുനിയാവിനോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തി ദുനിയാവിനോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം വ കറാഹിയത്തുൽ മൗത് മരണത്തെ പേടി മരിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയക്കുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷികളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഹാബി തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കവറ് ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുത്തു തിന്നുന്ന ഒരു സ്വഹാബി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കവറ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് രണാങ്കണത്തിലേക്ക് പോയി ആ ഈത്തപ്പഴം തിന്ന് തീർക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ദൂരമായി പോകുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള ഈത്തപ്പഴം വലിച്ചറിഞ്ഞ് രണാങ്കണത്തിൽ പോയി ധീരമായി പോരാടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയ സ്വഹാബാക്കളുടെ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമുദായം ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാർ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ മക്കളെ അയക്കാൻ തയ്യാറല്ല നാളെ വരികയാണ് പതിയെടുക്കയിൽ പതിയെടുക്കയിൽ ഒരുപാട് മഹല്ലുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും പോകണം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും പോകണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സൈഫ് സോണിൽ നിന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ബലിയാടാക്കി കളിക്കണ്ട എല്ലാരും പോകണം അവിടെ ഒരാൾ പോലും വിട്ടൊഴിയാതെ ഒരാൾ പോലും മാറി നിൽക്കാതെ സമരത്തിൽ തീജ്വാലയായി അവിടെ ഇടപെടണം എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ പാടില്ല ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ പാടില്ല പൊതു മുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലവരായ ഹിന്ദുക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ മതക്കാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലും വിളിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളാണ് നമ്മുടെ അഭിമാനം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലെയുള്ള ഭീം ആർമിയുടെ തലവൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് തന്റെ മകന് മെസ്സേജ് അയച്ചത് തന്റെ മകന് സന്ദേശം അയച്ചത് മകനെ നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല വരേണ്ടത് ദളിതന്മാരുടെ ദളിതന്മാരുടെ സംഘടനയായ ഭീം ആർമിയുടെ തലവൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ ആസാദ് അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ വരണ്ട നീ പോകേണ്ടത് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലേക്കാണ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവിടെ അവര് പേടിച്ച് ഭയവിഹ്വലരായി ജീവിക്കുമ്പോ അവർക്ക് സമാധാനം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട കടമയാണ് നിന്റേത് അതുകൊണ്ട് നേരെ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് നേരെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് പോയി തടിച്ചു കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന പുത്രനായ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലും നമ്മുടെ പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇത് കൂലൂത്തൊക്കെ പേര് വിളിക്കേണ്ട സമരമല്ല പച്ചക്കൊടിയുമായി പോകേണ്ട സമരമല്ല ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നിലനിർത്തുകയും അതിനെ ധ്വംസനം ചെയ്യുന്ന അതിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന ആളുകളെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി താഴേക്കിറക്കി നല്ലവരായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ അധികാരം കൊടുക്കേണ്ട നല്ലവരായ ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് അധികാരം ഏൽപ്പിക്കേണ്ട സമരമാണിത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാക അഭിമാനത്തോടെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പ്രതിഷേധ സമരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തരുത് ഈ യുവാക്കളെ ഈ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ജർമ്മനിയിലുള്ള നാസിപ്പട ജൂതന്മാരെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ ഒരല്പം കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ല അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ആരുടെ മുമ്പിലും മുട്ടുമടക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചെറുപ്പ് നക്കിയത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിമിന് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമില്ല മറ്റൊരാളുടെ ചെരുപ്പ് നക്കിയ ചരിത്രമില്ല അഭിമാനത്തോടുകൂടി അസ്ത്രമായാലും അമ്പായാലും വില്ലായാലും ഏത് പീനങ്ങിയായാലും തോക്കുകളായാലും മിസൈലുകളായാലും നെഞ്ചു വിരിച്ച് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അത്തരം ആയുധങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പിന്മാറുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ പറ്റിയതല്ല അത് ഭീരുക്കളുടെ അടയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് സദൈര്യം പോരാടണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗോപാലനെ പിടിക്കണം തൊട്ടപ്പുറത്ത് 
അടുത്തുള്ള ഏത് അശോകനെ വിളിക്കണം കൃഷ്ണനെ വിളിക്കണം റാമിനെ വിളിക്കണം എല്ലാവരെയും കൈപ്പിടിച്ച് ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഒന്നിച്ചു നീങ്ങേണ്ട സമരമാണിത് ഇതൊരു വർഗീയ വിദ്വേഷമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ നിരന്തരമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ആകെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ലൈക്ക് വാങ്ങാനും കമന്റ് അടിക്കാനും മാത്രം നിന്നാ പോരാ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടും ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ കൊണ്ടോ എഴുത്തുകൾ കൊണ്ടോ ഒരു ഉപകാരവും ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണോ അറിയിക്കാൻ കഴിയ ആ രീതിയിലൊക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം വാഹു തൂഫി ഇത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫി ഇത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് മുമ്മിനീങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹു താല വഹിൻ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമിട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ആ അസുഖമാണ് ദുനിയാവിനോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹമാണത് തന്റെ വീട് തന്റെ വണ്ടി തന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ സ്വത്ത് തന്റെ ഷോപ്പ് തന്റെ കച്ചവടം ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കാരണം അവരുടെ ചിന്ത ദുനിയാവാൻ അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ ചിന്തയുമായി നമ്മൾ മുന്നേറിയാൽ ചില പോലും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവണം മരണത്തെ ഭയക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല മരണത്തെ ഭയക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും ആകുലപ്പെടേണ്ട നമ്മെ ആരാണ് നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതേ റബ്ബിന് നമ്മുടെ ഭാര്യയും നോക്കാൻ അറിയാം നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ആരും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട അതേപോലെ മഹാന്മാരായ സ്വഭാവാക്കളെല്ലാം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നീ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ മഹാനായ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് അറിയാം ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂല എന്ന് കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജാഫർ മരിച്ചാൽ അടുത്ത ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് പതാക മാറ്റണമെന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുമ്പോ മഹാനായ ജാഫർമിനറിയാം ഞാൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമെന്ന് അവസാനമായി തന്റെ ഭാര്യയോട് തന്റെ നാല് മക്കളോട് സ്ഥലം പറഞ്ഞ് അവരുടെ മുഖത്ത് തുരുതുര ഉമ്മകൾ വെച്ച് യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മഹാനായ ജാഫർമിനറിയാം ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യയും കെട്ടിയോടെയും കുട്ടിയോടെയും നോക്കി നിൽക്കാമെന്ന് ജാഫർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതാപം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതാപം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല എന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു നോക്കും എന്റെ ഭാര്യയെ അള്ളാഹു നോക്കും അതിൽ ഞാൻ എന്തിന് വ്യാകുലപ്പെടണം നിങ്ങൾ അറിയുമോ ആ ഭാര്യയുടെ മാറിടത്തിലുള്ള പെഞ്ചു പൈതലിനെ തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവസാനം ഒന്ന് ഇനി തിരിച്ചു വരൂല എന്നറിയാം ഭാര്യയെ തനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരൂല എന്ന് ജനഫറിനറിയാം ആ ഭാര്യയുടെ കവിൾ തടങ്ങളിലേക്ക് ചുംബിച്ച് തന്റെ മക്കളെ വന്ന് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരുടെ നെറ്റി തടങ്ങളിൽ ചുംബിച്ച് ഇനി തിരിച്ചു വരൂല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി ധീരമായി രണാകണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചത് അതല്ലാതെ നമ്മെപ്പോലെ കളിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവരൊക്കെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ പലിയാടുകളാവട്ടെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പിടഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇതുവരെ ഈ നിയമം പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കൂല നമ്മുടെ കളിയെല്ലാം മാറ്റിവെക്കണം നമ്മുടെ കളികൾ മാറ്റിവെക്കണം നമ്മുടെ നൃത്തങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം നമ്മുടെ തോന്നിവാസങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണം അള്ളാഹുവിനെ മടങ്ങി തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം യാ മുഖല്ലിബൽ ഖുലൂബ് സബ്ബിത് ഖൽബി അലാ ദീനി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു മഹദിയായ ഉമ്മു സലമ ബീവിയോട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യാ ഉമ്മൽ മുഅ്മിനീൻ അല്ലയോ ഉമ്മു സലമ എന്നവരെ നബിത്തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നു നബിത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ ദുആ ചെയ്യാറുള്ള ദുആ ഏതായിരുന്നു ഉമ്മു സലമ
ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هرده ينقل ماتي مريكم نربي ينده هرده يتني وريكل ماتي مريكل لي الله من الشند هرده يمنغ نياني قرچ غالم ننابن من تونيال بوندم قرچ غدي نيال يال تماري آغم بنا قرأي غالم غدي نيال بوندم بودم برم بوندم يال تماري آغم خل قدي نرتي كنجا وردي جي ياني دا نل ور مؤمنان مؤمنا وان فوق يان نتير ماني جي وندم لندم مونو غلن جيبي چورال پتن چنگا دي مارو دا قود وند چور بويال ادا غدي نيال تريج برم بوريكم بنا تماري آي يا مقلب القلوب رضيت أن الميلكم تين ميلكم ما تمركنا الله ثبت قلبي على دينك يند رضيت دين العدي ورش نرتان ولا توفيق نلقنا الله إذا نقول كهارين غود من سلاك أدوا منشند تشندقل نيندركنا الله منشند تشندقل نيندركنا الله Karena, nama deh cinta kita ni yang dari kita ni Allah Huwa. Kau ni an, cikgu ni mende cinti kita ni tak Allah ni kahil. Abu, umu selam itu jodoh cinti biu udah. Inde ni biu ni kalangan ni doa cinti yang kahil. Nih si ramai itu doa cinti yang ada. Abu ni kahil ni dah cuci. Abu ni biu ni kalangan ni doa cinti. Inna hu leis adam yunilla wa qalbu bayna isbaqin min asabiqillah. Rendu biru ni kalila manusia ni kahil. Ini dua biru. Kau dah yang ini. Angin Allah ni rendu biru ni kalila. Wa insha, faman insha, akama. Allah hu tadi cial. Dini ayat itu dengan nenek tu mencela orang orang ini Allah hukum desi cial azab abang itu titi lekum Allah hukum rakyat abang nama mud peracunan yang itu dini ni nenek ni nenek tu mana yang ni nenek tu mana yang perhati cukup cukup abang ini orang perhati ni orang ni manusia ni cinta ni macam orang ini Allah hukum ni kan jadi dah heran orang ni yang baru ni firawan beri kum bela ilah ini Allah ini baru ni beri cuma ni yang baru ni ini abu lah beri kum bela ilah ini Allah pun ni lah فرعون أمريكم بول لا إله إلا الله أنا بارنجو الله بارنجو فرعونه سماه ما تكرم يشيت تونده إني توبة سيجري كوليا إننا ال أبو له بأمريكم ندبره لا إله إلا الله أنا بارنجو ليا قرآن برا يندل أبو له بينودم باري يودم نينغل كجندل بيركم نينغل دا مارنام بره لا إله إلا الله أنا بارنجو كريو لا أنا قرآن بارنجو Abu Leh bin Orang Marjun, Abu Leh bin Lebari Orang Marjun. Marah nampaknya ni kalau kita dua berdua, tidak ada yang lebih jelas lagi dia. Firaun itu marjun, Abu Leh bin Lekar beri syaitan. Firaun itu orang Marikku beri tidak ada yang lebih jelas lagi dia. Abu Leh bin Abu Leh bin Lebari itu urut tawaran yang lebih jelas lagi dia. Tidak ada yang lebih jelas lagi dia. Abu Leh bin Abu Leh bin Lebari itu urut tawaran yang lebih jelas lagi dia. Tidak ada yang lebih jelas lagi dia. Karena Quran beli buat cilek, tinggal kita dua beri kum maranam beri la ilaha illallah cilek yang kerjilu la nu Quran berjanda. Tabbat ya da bilah bin batab ma guna anhu malu ma kasab sa isulan aran da talhab wamr atuhu hamman talhatub. Fir Abu lah bin Bari yang nerga til pravesi tu kat tenne cium in beranyal maranam beri tinggal kita la ilaha illallah beri yang kerjilu la. Abur washik tu berindi engilum, washik tu berindi engilum. Abur kila ilaha illallah paraya mairun. Islam ini tol pika mendi urut tawaran la ilaha illallah anda paraya mairun. Naabu kundi la ilaha illallah berani berada muslima ulia. Kerde yang kundi beriyan. Angan naabu kundi engilum abur kau paraya mairun. Paksi endu kundi berani la endu coid cahala jinde utteram. Ii kerde yatte niyandri kundi abur Allahu an. Abur paranya Allah tu. Abur paranya nabi tu. Abur paranya Quran tu. Adu kundi abur kau paraya nama muslim urutin la. Abu Modi itu dayum perdana menteri itu dayum High Court itu dayum Supreme Court itu dayum Judiciary itu dayum semua judge maru dayum kerja yang dayum dari kerana darah Allah Allah itu ini mana kanam abah itu ini mana kanam abah Allah itu ini orang nama doa aja aja Allah itu ini orang doa aja ya ada yang berdiri sebab sebab itu dalam kita berkarya ini Aduh kau ni dalam darah ma ya Allah itu ini orang doa aja juga enggan ya anda doa aja ya anda tu adi ni itu mana yang jemaah ya sama yang nak kanam وحانا يا إمام غزالي رضي الله عنه برأينا دعاء شيئا نتوم من يوجما يسميا عرفة ديو سمان عرفة إن عرفة إكا حج برنا لورا قاتري كنا دو كنت بطرق الكالة دني بوندا بكت ديبا برنا زرطانا إمان بيكم بيكا بكت دور دور Bukit itu berindah insyaallah, mana ada usaha orang itu lari usaha kiri kiri, mana ada usaha orang itu ni beranja, nelayan terbit kerana mahu yang sengkiri itu tanah orang orang pernah melakukah usaha kiri kiri. Apa? Ettu pun doa yang dijawab tu lalas, samayam arafaya, arafai ni beran kore samayam. Ettu pun dijawab tu lalas, masam ramadhan, ramadhan ni pergi dulu. Pinne ettu pun pradesh ini lalas samayam jumaat ya, ini berlalu aja kau mau berbidi beri gaya. 
ഇന്നെന്താണുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ അത്താഴ സമയമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഇജാബത്തിന്റെ സമയം അത്താഴ സമയങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ അത്താഴ സമയമാണ് ഉത്തരമുള്ള സമയം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും രാത്രിയായാൽ തഹജു നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് എണീക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയെങ്കിലും എണീക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം തിബിലയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് ആർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഇരുകരങ്ങളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തി തിബിലയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ വിനയാന്വിതനായി ചാണുകയാണ് പെട്ടുപോയി റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുവന്നത് കാരണത്താൽ നീ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ കാരണത്താൽ നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ധൈര്യത്തോടെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് പതറാത്ത കാലത്തോടെ പതറാത്ത പാദത്തോടെ ചിതറാത്ത ചിത്തത്തോടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഈ മാനികമായ കരുത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണേ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ പത്രയുടെ ദ്വാരയാണിത് ദാവൂതും അതേപോലെ ചാരൂത്തും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട് കുറാനിൽ ചാരൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറാവുനെ പോലെയുള്ള ധിക്കാരിയായ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇന്നത്തെ ധിക്കാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ പോലെയുള്ള അഹങ്കാരിയായ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നാൽ ദാവൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൽപ്പം ന്യൂനപക്ഷമായ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു വിഭാഗം അവരിങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ ജാലൂത്തിന്റെ പട്ടാളം കണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുനാഫിക്കങ്ങളായ പല ആളുകളും ഒടിച്ചു പോയി മുസ്ലിമീങ്ങളിലുള്ള പല ആളുകളും പേടിച്ചു പോയി ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വിജയിക്കാനോ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ മുനാഫിക്കങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഈമാനുള്ള തക്കവയുള്ള കുറച്ചാളുകൾ ചോദിച്ചത് എത്രയെത്ര ചെറിയ സംഘങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ സംഘങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് തുന്നം പാടിച്ചത് എത്രയെത്ര ചെറിയ സംഘങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ആയിരങ്ങളെ ഇരുന്നൂറ് പേർ ഇരുപതിനായിരങ്ങളെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ വലിയ മഹാസൈന്യങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു തുന്നം പാടിപ്പിച്ച ചരിത്രം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് നിങ്ങൾ പേടിക്കണമെന്ന് ഈമാനുള്ള വരവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷമായ ഒരൽപ്പമുള്ള ആളുകൾ ആ ജാലൂത്തിനെയും ധിക്കാരികളെയും തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി അവര് അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥനയാണിത് പ്രതിസന്ധി സമയങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമ നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾ വിറച്ചു പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പതരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവേ സത്യനിഷേധികളായ ഈ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ എന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു താര ചെറിയ സംഘത്തിൽ വലിയ മഹാസൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും വേണ്ട നമ്മൾ ചെറിയ സംഘമല്ല ഈ രാജ്യത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ആകെ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇത് ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സുരേന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചോപ്പോ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നൂറാളുകൾ പോലും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിക്കോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇതിനെതിരാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇതിനെതിരാണ് ഈ എൺപത് ശതമാനമുള്ള ഹിന്ദുക്കളിൽ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളും ഇതിനെതിരാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോഴും 
ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതുള്ളൂ ഇനി അവർക്കത് മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നുമില്ല അവരുടെ ചിന്ത വേറെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം വേറെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തുരത്തിയോടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സവർണ മേധാവിത്വമുള്ള ഭരണമുണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ട ദളിതന്മാരെ അടിമയാക്കി ജീവിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കടന്നു വരുന്നതിനു മുമ്പേ മുഗളന്മാര് കടന്നു വരുന്നതിനു മുമ്പേ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാലത്തൊക്കെ പാവങ്ങളായ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മാറുമറക്കാൻ അനുവാദമില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ മാറുമറക്കാതെ നടക്കണത്ര അവര് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അവർക്ക് കിടപ്പറ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അവിടെ ചോദ്യമില്ല ആ രീതിയിൽ അടിമ വേല ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളായ ദളിതന്മാരെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കാനും ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളും അത് തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയാം നമ്മളും സ്നേഹത്തോടു കൂടി മുന്നേറി നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അഭിസംബരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ബോധിവെച്ച ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തൊന്നും കൂടി ആവർത്തിച്ചു ിനികളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു ടാബ് കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊരു ബൈക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരു കാർ കിട്ടിയാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ വരുമാനമുണ്ടായാൽ മുതലാളിമാരായാൽ അള്ളാഹു സൗന്ദര്യം തന്നാൽ ഇതൊക്കെ നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ാണ് നല്ലവരായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ സൗന്ദര്യം ഹറാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഹറാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് ബൈക്കുകളും കാറുകളും സ്ത്രീകളുടെ വായ നോക്കി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ അമ്പാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സർവ ഡിവൈസുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആരോഗ്യം ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ ആരോഗ്യം എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല ഒരു ആക്സിഡന്റ് മതി കിടന്ന കിടപ്പിലാവാൻ ഒരു ഷുഗർ മതി കിടന്ന കിടപ്പിലാവാൻ ഒരു ക്യാൻസർ മതി ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പച്ചക്കാടിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അലങ്കനീയമായ വിധിക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ലൊരു കുടുംബക്കാരനാണ് നല്ല ഒരു അന്തസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലുണ്ട് രണ്ട് വയസ്സിന്റെ പിഞ്ചു പൈതൽ ആ പിഞ്ചു പൈതലിനെയാണ് ക്യാൻസർ കാർന്നു തിന്നിട്ട് മാസങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് ദയനീയമായി മരിക്കേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു പോയി എന്നാലോചിക്കണം അടിച്ചു പൊടിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്ന യുവതികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ ഉണ്ടാവൂല നിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന സൗന്ദര്യത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തന്ന സൗന്ദര്യം നിന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രം സമർപ്പിക്കുക ലോകത്ത് കാണുന്ന ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് കണ്ട ആണുങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യ പ്രകടനങ്ങളും നീ നടത്തിക്കോ അതല്ലാതെ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ആവൃത്ത് വെളിവാക്കി നടക്കരുത് അത് അള്ളാഹുവിനെ മറക്കലാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നീ ഹറാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്ന സൗകര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മറന്നു പോവരുത് സമ്പത്ത് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് വീട് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അന്തസ് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് കേരളത്തിലെ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു താല എത്രയോ അഭിമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പാവങ്ങളായ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് 
ആർക്കും യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അവിടെ മദ്രസകൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഒരു റൂമിന്റെ വലിപ്പമില്ലാത്ത വീടുകളാണ് അവിടുത്തെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്താണ് പശുവിനെ കിട്ടുന്നത് ആടിനെ കിട്ടുന്നത് തൊഴുത്താവുന്നത് അഥവാ അവിടെ ചാണം ചവിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ കയറാൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് വീടിന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ടാണ് ആ കാഷ്ടത്തെ ഉടനെ നായ വന്ന് കഴിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം ഒരു സർക്കിളായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടും പശുവും മൃഗവുമെല്ലാം ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന വളരെ നരകയാതനയോടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സർവ്വ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ വേദനയോടെ ബേജാറോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ അന്തസ്സിനെ മറക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനം മറക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകിയ ഐസത്തിനെ മറക്കരുത് അള്ളാഹു തന്ന ഞാമത്തുകളെ മറന്നു പോവരുത് അള്ളാഹു വിലയിക്ക അള്ളാഹു നിന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയതുപോലെ നീയും അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നപ്പോ ആ ആരോഗ്യം വിവാദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്ത നിനക്ക് സൗന്ദര്യം തന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്ത നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നപ്പോ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്ത കണ്ണും ചെവിയും നമ്മുടെ സർവ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും കണ്ണിലൂടെ ഹറാം കണ്ടാൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചെവിയിലൂടെ ഹറാം കേട്ടാൽ കൈകാലുകളിലൂടെ ഹറാം ചെയ്താൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കി നടക്കണ്ട കണ്ണിന്റെ ഫസാദാണ് അന്യസ്ത്രീകളെ നോക്കി നടക്കുന്നത് ചെവിയുടെ ഫസാദാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അശ്ലീല വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നാവിന്റെ ഫസാദാണ് ഫിജനയുണ്ടാക്കുന്നത് കല്യാണം മുടക്കുന്നത് കാലിന്റെ ഫസാദാണ് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്നത് കൈയിന്റെ ഫസാദാണ് ഹറാം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കി നീ നടക്കണ്ട രക്ഷപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും അത്ഭുതകരമായ വിജയം നൽകും അള്ളാഹു താല വിജയം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുകയാണ്